ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ അതിൽ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വോളിയം എത്ര തോളം വേണം എങ്ങനെയാണ് മാസ്റ്റർ പേഷ്യൻ എന്താണ് കളർ എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെമൻ അനാലിസിസിൽ പഠിച്ചത് ഇത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സെമനിലെ സ്പേമിൻ്റെ മോർഫോളജി ഒരു സ്പെർമറ്റോസോവ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സ്പേം മോർഫോളജി ആഫ്റ്റർ ലിക്വിഫാക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ എ തിൻ സ്മിയർ ഓൺ എ ക്ലീൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ് ലിക്വിഫാക്ഷന് ശേഷം അതായത് സെമൻ കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു എന്താണ് ഓയിൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് നമ്മളൊരു ഡ്രോപ്പറിലെടുത്ത് താഴോട്ട് വേറൊരു ബോട്ടിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡ്രോപ്പറിലൂടെ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടായിട്ട് വൈസായിട്ട് വീഴുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം ഇതിനെയാണ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി എന്ന വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് ഈ ലിക്വിഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞുടൻ ഒരു സ്മിയറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡിൽ ഒരു ക്ലിയർ സ്മിയറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഹലോ ടു ഡ്രൈ ആൻഡ് ഫിക്സ് യൂസിങ് ഹീറ്റ് ഇതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഈ സ്പെം വെച്ച് മേക്ക് ചെയ്ത സ്മിയറിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്മിയറിനെ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അല്ല ടു ഡ്രൈ ആൻഡ് ഫിക്സ് യൂസിങ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ദ സ്മിയർ വിത്ത് ഡയലൂഡിൻ ഫ്ലൂയിഡ് ടു റിമൂവ് ദ മ്യൂക്കസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ കൂടി ഇതിനകത്തൊരു മ്യൂക്കസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ ആ മ്യൂക്കസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്മിയറിന് മുകളിലൂടെ ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ മ്യൂക്കസ് അവോയ്ഡായിട്ട് പൊക്കോളും ഓക്കെ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെയിൻഡ് വിത്ത് ലൈഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ഓർ ബേസിക് ഫിക്ഷൻ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനോ ബേസിക് ഫിക്ഷൻ സ്റ്റെയിനോ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദിസ് മേ റീസ് എക്സാമിൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഫോർ ദ മോർഫോളജി ഓഫ് സ്പെർമറ്റോസോവ അതിന് ശേഷം സ്മിയറിന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മാമറ്റോസോവയുടെ മോർഫോളജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നോർമൽ സ്പെർമറ്റോസോവ എന്താണ് ഒരു നോർമൽ സ്പേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദ നോർമൽ സ്പെർമറ്റോസോവ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ മൈക്രോൺ ഇൻ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഹാവ് എ ലാർജ് ഓവൽ ഹെഡ് എ ഷോർട്ട് ബോഡി ആൻഡ് ലോങ് സ്ലെൻഡർ നോർമൽ സ്പെർമറ്റോസോവയ്ക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ മൈക്രോൺ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ലാർജ് ഓവൽ ഹെഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സ്ലെൻഡർ ടെയിലും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ ഹെഡ് യൂഷ്വലി മെഷേഴ്സ് ത്രീ ടു സിക്സ് മൈക്രോമീറ്റർ ആൻഡ് ക്യാരീസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹെഡിന് ത്രീ ടു സിക്സ് മൈക്രോമീറ്റർ വിടുത്തുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഹെഡിനകത്താണ് ഈ സ്പെർമറ്റോസോയുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത് ദൻ ദ ബോഡി കണ്ടെയ്ൻസ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എനർജി സോഴ്സ് ഫോർ സ്പേം മോട്ടിവിറ്റി ബോഡിയിൽ സ്പേമിൻ്റെ ബോഡിയിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് സ്പേമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേമിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ സ്പേം മൂവ്സ് ബൈ ദ ലാഷിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈൽ സ്പേം മൂവ് ചെയ്യുന്നത്
സ്പേമിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലാഷിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടെയിൽ വെച്ചാണ് ടെയിലിൻ്റെ ലാഷിങ് മൂവ് മൂവ്മെൻ്റ് വഴിയാണ് സ്പേം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഹെഡ് ലേഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സ്പേം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡിന് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഹെഡ് ഹെഡിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും ബോഡി ആൻഡ് ടെയിൽ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അബ്നോമൽ ഫോംസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ അബ്നോമൽ ഫോംസ് മേ ഹാവ് ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ ഹെഡ്സ് ഡബിൾ ഹെഡ് ഓർ അബ്നോമൽ ഷേപ്ഡ് ഹെഡ് അബ്നോമൽ ഫോംസ് എന്ന് വരാൻ പാടില്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അബ്നോമൽ ഫോംസ് വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് അബ്നോമൽ ഫോംസ് ഫോംസിൽ മേജറായിട്ടും വരുന്നത് ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ ഹെഡ്സ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഹെഡിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഹെഡ് രണ്ട് ഹെഡ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോമൽ ഷേപ്ഡ് ഹെഡ് പിന്നിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ അത് വിട്ട് കൂടുതലായിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ദൻ ദ ബോഡി മേ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് ഇൻ സൈസ് ഓർ ആബ്സെൻറ്റ് ബോഡി ഹെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ബോഡിയാണ് ഈ ബോഡി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നോർമൽ സൈസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ഉണ്ടാവില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബോഡി ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനും വരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ ടെയിൽ മേ ബി ഡബിൾഡ് ആബ്സെൻറ്റ് ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലെങ്ത്ത് നോർമൽ സെവൻ കണ്ടൈൻസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അബ്നോമൽ ഫോം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടെയിൽ അതിൻ്റെ വാലുകൾക്ക് ഡബിൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വാലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല് എന്നുള്ള ആ സംഭവം ടെയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അത്ര ലെങ്ത്ത് ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ നോർമൽ സെമനകത്ത് നമ്മൾ മുന്നേ വോളിയോ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഈ നോർമൽ സെവനകത്ത് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ സെവൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അബ്നോമൽ ഫോം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് നോർമൽ സ്പെർമറ്റോസോവ അതിൽ ഹെഡ് അതിൽ ഹെഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ബോഡി ടെയില് ടെയില് ഓക്കെ അബ്നോമൽ ഫോംസ് ഓഫ് സ്പെർമറ്റോസ് ഓയില് ഫസ്റ്റിൽ സ്മോൾ ഹെഡ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഹെഡഡ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ടെയിലർ ഉണ്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടെയിലുണ്ട് ലാർജ് ഹെഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻസും വരാം ഞാനതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ എക്സാമിനേഷനാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സെവൻ ഒരു കവർ സ്ലിപ്പ് എടുത്ത് സ്ലൈഡിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ കണ്ട കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നോർമലായിട്ട് വരേണ്ടത് അബ്നോമലായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസാണ് താഴെ പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു